আসসালামু আলাইকুম সকল ছাত্রছাত্রীকে আমার অনলাইন ক্লাসে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা তোমাদের যে গণিত অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের উপরে আজকে আমাদের এই লেকচার আজকে এই অ্যাসাইনমেন্টের উপর আমাদের প্রথম লেকচার প্রথমে দেখো আমরা যে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টের যে কভার পেজটা তৈরি করতে হবে সেই কভার পেজটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে যেভাবে কভার পেজটা রয়েছে এটি তোমরা অবশ্যই একটা প্রিন্ট করে নিবে এটি সেভ করে নিয়ে প্রিন্ট করবে আর এছাড়া তোমরা নিজেরাই এরকম একটি কভার পেজ তৈরি করে ফেলতে পারো হাতে লিখে বা তোমরা যদি চাও আমি পরবর্তীতে এরকম একটা সুন্দর তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট কভার পেজ তৈরি করে আমি পাঠিয়ে দিব তোমাদের ম্যাসেঞ্জারে তোমাদের ম্যাসেঞ্জার থেকে তোমরা সেভ করে নিবে এখানে দেখো এখানে যেমন শিরোনাম লিখবে যে অ্যাসাইনমেন্টের সেই অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম আমাদের স্কুলের নাম লিখবে শিক্ষার্থী তোমার নাম লিখবে এরপরে যে বিষয় তুমি যদি গণিতের উপর অ্যাসাইনমেন্ট দাও সেই গণিতের গণিত বিষয়টি লিখবে তারপরে তুমি নবম শ্রেণীর তুমি যে শাখার আইরিশ হলে আইরিশ লিখবে আইকন হলে আইকন লিখবে তারপরে তোমার রোল নম্বরটি দিবে এরপর আমরা সেটি বিবেচনা আমরা সেই তোমার অ্যাসাইনমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা সেখানে ফলাফল নির্ধারণ করব তাহলে আমরা যে প্রথম তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের উপর আমি একটি লেকচার দিচ্ছি তোমরা ভালোভাবে এই ক্লাসটি ভালোভাবে দেখবে এবং এই দেখে বুঝে তারপরে এই অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করবে সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে প্রথম অধ্যায় স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যাটা কি স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে যে ন্যাচারাল নাম্বার যেগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ থেকে শুরু করে আমরা যতগুলো সংখ্যা রয়েছে মানে তুমি যত সংখ্যা গুনতে পারো পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান থেকে শুরু করে একদম যত সংখ্যা রয়েছে সবই হল স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কোনো দশমিক হবে না কোনো রুট সংখ্যা হবে না কোনো ভগ্নাংশ হবে না কোনো নেগেটিভ হবে না অর্থাৎ এই যে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা আর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে তুমি নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুইটাই প্লাস এবং মাইনাস এই দুইটি নিয়েই তুমি এই পূর্ণ সংখ্যা হয় আমাদের যেমন ধনাত্মক এবং সকল অরিণাত্মক সংখ্যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলি এগুলো কোনো দশমিক হবে না কোনো ভগ্নাংশ হবে না অর্থাৎ সকল পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমার পজিটিভ এবং নেগেটিভ যে নাম্বার গুলো সেগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবার আমরা জানবো বাস্তব সংখ্যা কি আমরা এ পর্যন্ত জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত আমরা সংখ্যা দেখেছি সব সংখ্যাগুলো একত্রে করলে যে সংখ্যাগুলো হবে সব সংখ্যাগুলোই এগুলোকে বলা হয় বাস্তব সংখ্যা সেই বাস্তব সংখ্যার মধ্যে দেখাও এখানে প্লাস মাইনাস দিয়েছি এখানে ভগ্নাংশ দেওয়া হয়েছে এখানে রুট জাতীয় সংখ্যাগুলো উদাহরণ হিসেবে দিয়েছি এবং দশমিক সংখ্যাগুলো দিয়েছি আবৃত্ত সংখ্যাগুলো দিয়েছি এবং অসীম সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে তার মানে আমাদের যত ধরনের সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলোই হচ্ছে আমার বাস্তব সংখ্যা এবার আমরা এই সংখ্যাগুলোর উপর ভিত্তি করে কিছু অঙ্ক সমাধান করব সেই সমাধানগুলো তোমরা দেখে নেবে এবং তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের রিলেটেড তোমরা অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্টটা দেখবে অ্যাসাইনমেন্টের যে কোয়েশন গুলো রয়েছে সেই কোয়েশন গুলা থেকে আমরা কিভাবে এই কোয়েশন গুলার তার অনুরূপ কোয়েশন গুলো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ঠিক এই অনুরূপ কোয়েশন গুলো এটা দেখে দেখে তোমরা অ্যান্সার করে নিবে যে এবং সুন্দরভাবে লিখবে আরেকটি কথা যখন অ্যাসাইনমেন্ট গুলো লিখবে তখন তোমরা একটি সাদা পেজ অফসেট পেজে ফোর সাইজ এর সেই অফসেট পেজে চারিদিকে বাউন্ডারিতে এরকম করে লিখবে তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমার কাছে একটি পেজ রয়েছে সেই পেজটি এবং পুরোটাই আমরা বাউন্ডারি দিয়েছি সেটি হচ্ছে এখানে চারের দিক দিয়েই একটি বাউন্ডারি থাকবে সেই এই পেন্সিল দিয়ে অথবা কলম দিয়ে করে নেবে তারপরে এই বাউন্ডারির ভিতরে তোমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করবে আর আরেকটা কথা যেমন কোশ্চেন গুলো তোমরা অবশ্যই নীলকালি দিয়ে লিখতে পারো দেখো আমি কোশ্চেন গুলোকে নীলকালি দিয়ে লিখেছি তোমরা কোশ্চেন গুলো নীলকালি দিয়ে লিখতে পারো এবং অ্যান্সার গুলো অবশ্যই কালো কালি দিয়ে লিখবে এবং অন্য কোনো কালার ব্যবহার করবে না দেখো এর আগে আমরা আবৃত্ত দশমিক সম্পর্কে জানবো কারণ আবৃত্ত দশমিকের একটি অঙ্ক সমাধান করছি 
তার আগে আমরা আবৃত দশমিকটা কি ভগ্নাংশ সেটি আগে আমরা জেনে নিব যে সকল দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক বিন্দুর ডানে এবং একটি অঙ্ক বারবার আসে বা একাধিক অঙ্ক পর্যায়ক্রমে বারবার আসে এদের আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয় এই আবৃত্ত বা পূর্ণ পৌনিক দশমিক ভগ্নাংশে পূর্ণ পৌনিক দশমিক ভগ্নাংশে বারবার পূর্ণবার আসে মানে করো যে সংখ্যাটি আমি ভাগ করলাম যত ভাগ করার পরে দেখা যাচ্ছে ভাগ ফলটা যেমন টু 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 এরকম বারবার সংখ্যাটি পুনর রিপিট হচ্ছে তখন সেই বারবার না লিখে তখন আমরা একটি এই মাথার উপরে দেখা একটি দশমিকের মতো দিয়েছি এটিকেই বলা হয় আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা তাহলে ওই বারবার সংখ্যাটি না লিখে একটি উপরে দিলেই সেই সংখ্যাটিকে আমরা বারবার বুঝাই এবার আমরা সেই আবৃত্ত দশমিক থেকে একটি অঙ্ক সমাধান করছি তোমরা ভালোভাবে দেখে নাও এখানে শূন্য দশমিক দশমিক তিন এখানে আবৃত্ত দশমিক রয়েছে গুণন শূন্য দশমিক ছয় আবৃত্ত রয়েছে দশমিক তাহলে আমরা প্রথমে এই শূন্য দশমিক আবৃত্ত এই আবৃত্ত দশমিক সংখ্যাটিকে আবৃত্ত সংখ্যাটি যদি তুলতে হয় তাহলে একটি নয় দিতে হয় যেমন আমরা দশমিক তুলতে গেলে একটি এক দিই তারপরে যতগুলো সংখ্যা থাকে ততগুলো শূন্য দিই এই ক্ষেত্রে একটি আবৃত্ত দশমিক তুলতে হলে একটি নয় দিতে হয় এবং এই দশমিকের সামনে যতগুলো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হয় আমাদের এই ক্ষেত্রে দেখো থ্রি রয়েছে থ্রির নিচে আমরা নাইন এবং এর সামনে একটি শূন্য রয়েছে যদি অন্য কোন সংখ্যা থাকতো তাহলে সেই সংখ্যাটি আমরা বিয়োগ করতাম সেই ক্ষেত্রে থ্রি বাই নাইন আমরা কাটাকাটি করে নিলাম এটি যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান বাই থ্রি তিন তিরিকে নয় অনুরূপ ভাবে এই শূন্য দশমিক ছয় আবৃতকে দশমিক সংখ্যাকে আমরা সিক্স মাইনাস জিরো ডিভাইডেড নাইন একটি আবৃত সংখ্যার কারণে আমরা একটি নাইন হয়েছে এবার আমরা এটিকে দেখব আমরা এটিকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করতে পারি তিন দিয়ে ভাগ করলে এটি দুই হবে তিন দোকানে ছয় এবং তিন তিরিকে নয় সেটি হবে তিন এরপর আমরা দেখব দেখো আমাদের যে কোয়েশনটি রয়েছে এটি আমাদের গুণ আকারে দেখাতে বলেছে তাহলে আমরা প্রদত্ত রাশিটি লিখে নিব লেখার পরে এই যে এই সংখ্যাটির যে রেজাল্ট রয়েছে তিন সেটি লিখব এরপরে এই দশমিক শূন্য ছয় এর যে রেজাল্টটি রয়েছে টু বাই থ্রি এটি আমরা গুণ আকারে লিখে দিলাম তারপরে এই দেখো আর কাটাকাটি যাবে না যার কারণে ওয়ানের সাথে দুই গুণ করে টু এবং থ্রির সাথে থ্রি গুণ করে নাইন অর্থাৎ টু বাই নাইন হচ্ছে আমাদের এই সংখ্যাটি ভগ্নাংশ তাহলে আমাদের এটির গুণফল হচ্ছে দুই এটি যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এবং দশমিক দুই আবৃত্ত পাই আমাদের শুধু যদি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলে তাহলে আমরা শুধু এই পর্যন্তই লিখব এটি আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই এটির গুণফল কারণ আমাদেরকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলবে তাহলে আমরা ভগ্নাংশ লিখব আর যদি ভগ্নাংশকে আবৃত্তে প্রকাশ করতে বলে তাহলে এরকম উদাহরণ আমি তোমাদেরকে এখন একটি দেখাচ্ছি যেমন ভগ্নাংশকে আমরা আবৃত্ত আকারে প্রকাশ করব দেখো এটি আমি তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করেছি দেখো একের খ এনে শূন্য দশমিক ছয় আবৃত্তর সাথে যদি আমরা দশমিক শূন্য নয় আবৃত করি তাহলে এখানে অনুরূপ ভাবে আমরা এটি বের করে নিব প্রথমে এই আবৃত্ত ছয় কে আমরা সিক্স মাইনাস জিরো বাই নাইন এর আগেই দেখিয়েছি তারপরে এটিকে আমরা কি করেছি দুই দিয়ে যদি কাটাকাটি করি তিন দিয়ে তাহলে এখানে উপরে হবে দুই নিচে হবে তিন একইভাবে আবৃত্ত এটি নয় আবৃত দশমিক এখানে নয় হবে যদি এই সংখ্যাটিকে আমরা নাইন মাইনাস জিরো বাই নাইন তাহলে নাইন ডিভাইডেড নাইন ইকাল টু ওয়ান তার মানে এই যে 
আবৃত্ত ছয় এর রেজাল্ট হচ্ছে থ্রি বাই টু এবং আবৃত্ত নাইন এর রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সিক্স এবং এই নাইন এই দুটি সংখ্যা যদি গুণ করি রেজাল্টে বসিয়ে দিব ফলাফল টু বাই থ্রি আর গুণ হচ্ছে ওয়ান রেজাল্ট টু বাই থ্রি থাকবে অর্থাৎ আমাদের এই অঙ্কটি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলেছে অর্থাৎ আমরা এটির রেজাল্ট হলো আমাদের টু বাই থ্রি এখন তোমাদেরকে দেখাবো আর একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা সেই ভগ্নাংশটাকে আবৃত দশমিকে প্রকাশ করব এবার উল্টো বিপরীত আবার ভগ্নাংশ থাকবে ভগ্নাংশটাকে আমরা আবৃতে প্রকাশ করব এটি হচ্ছে সমস্ত ভগ্নাংশ এটিকে আমরা প্রথমে দেখো তোমরা ভালো করে কথাগুলো শুনে নাও এটি কি করছি প্রথমে বত্রিশকে আমরা ছাঁত্রিশ দিয়ে গুণ করব গুণ করার পরে এটি একুশের সাথে যোগ করে দিব তাহলে আসবে আমাদের বারোশো পাঁচ আর নিচে আসবে থার্টি সেভেন এবার এই আমরা ভাগ করব প্রথমে দেখো প্রথমে আমরা এই যেহেতু থার্টি সেভেন প্রথম দের মধ্যে যাবে না তৃতীয় সংখ্যাটি নিলাম একশো বিশ এই একশো বিশ কে থার্টি ফাইভ যে ভাগ করলে কত হয় সেটি আমরা দেখব তার আগে আমরা আমরা থার্টি ফাইভ সেভেন কে যদি থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি অর্থাৎ তাহলে এটি একশো এগারো আসে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন সেই ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন এবার ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থেকে আমরা মাইনাস করব মাইনাস করলে থাকবে আমাদের নাইন এবার নাইন এর মধ্যে অবশ্যই থার্টি ফাইভ সেভেন দিয়ে ভাগ যাবে না এর জন্য আরো একটি সংখ্যা নিচ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসবো উপরে থেকে নাইনটি ফাইভ এই নাইনটি ফাইভের ভিতরে এই থার্টি সেভেনটি দুইবার যায় দুই দিয়ে ভাগ দুই দিয়ে গুণ করলে সেভেনটি ফোর আসে এই সেভেন্টি ফোর ডিভাইডেড আমরা তাহলে এখানে বিয়োগ করলে টোয়েন্টি ওয়ান থাকে এবার টোয়েন্টি ওয়ান যখন যাবে না তখন সাঁত্রিশ সংখ্যাটি বড় একুশ সংখ্যাটি ছোট এই কারণে একটি দশমিক দিয়ে একটি শূন্য নিয়ে আসবো এই দশমিক দেওয়া হয়েছে এই কারণে না দিলে তুমি শূন্য নিয়ে আসতে পারবে না এই দশমিক দিয়ে একটি শূন্য নিয়ে আসতে হবে এরপর দুইশো দশ এই দুইশো দশের ভিতরে আবার সাঁত্রিশ কত দিয়ে গুণ করলে দুইশো দশের কাছাকাছি থাকে যাতে সংখ্যাটি ওভার করে না যায় আমরা দেখছি ফাইভ দিয়ে আমরা দেখছি ফাইভ দিয়ে যদি গুণ করা হয় তাহলে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় একশো পঁচাশি অর্থাৎ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফাইভ আচ্ছা ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফাইভ এবার দুইশো দশ থেকে আমরা বিয়োগ করে ফেলবো বিয়োগ করলে আমাদের থাকতেছে টোয়েন্টি ফাইভ আবার আরেকটি শূন্য নিয়ে আসবো শূন্য নিয়ে এসে এবার দেখব এবার যাবে ছয় বার ছয় দিয়ে ভাগ করলে গুণ করলে আমাদের আসতেছে দুইশো বিশ এবার বিয়োগ করলে আসবে আটাশ আরো একটি শূন্য নিয়ে আসবো হয়ে গেল দুইশো আশি এবার অবশ্যই সংখ্যাটি একটু বড় তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে সাঁত্রিশ কে কত দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যাটি হয় সাঁত্রিশকে আমরা যদি সাত দিয়ে গুণ করি তাহলে যদি সাত দিয়ে গুণ করি তাহলে টু হান্ড্রেড ফিফটি নাইন আসে এবার আমরা টু হান্ড্রেড ফিফটি নাইন বসিয়ে দিচ্ছি এটি মাইনাস করলে আমাদের আসবে আবার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এর সাথে আরেকটি শূন্য নিব টোয়েন্টি ওয়ানের সাথে যদি আমরা কত দিয়ে গুণ করলে টোয়েন্টি ওয়ানের কাছাকাছি যাবে টু হান্ড্রেড টেন এখানে খেয়াল করো তোমরা এই যে টু হান্ড্রেড টেন এই সংখ্যাটি আরো একবার এসেছে সেই সংখ্যাটি হচ্ছে দুইশো দশ এখানে আমরা এর উপরের ধাপে পেয়েছিলাম তার মানে এখানেও তিনবার যাবে পাঁচবার যাবে তাহলে ওয়ান এইটটি ফাইভ তাহলে থাকলো টোয়েন্টি দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো এই টোয়েন্টি এই যে টোয়েন্টি জিরো বসাই তাহলে আর এক টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি হবে তার মানে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো এই যে ফাইভ সিক্স সেভেনের পরে আবার ফাইভ আসবে আবার সিক্স আসবে এরপরে সেভেন আসবে তার মানে এইবার আমার রিপিট শুরু হয়ে গেছে সংখ্যাটি রিপিট হতে শুরু করেছে তার মানে ফাইভ সিক্স সেভেন এরপরে আবার ফাইভ সিক্স সেভেন আসবে তাহলে যেহেতু আমরা বুঝতে পারছি সংখ্যাটি আবার রিপিট হবে এই কারণে আমরা আর ভগ্নাংশ না আমরা আর ভাগে না গিয়ে এবার আমরা অ্যান্সারের দিকে ফলাফলের দিকে পৌঁছাবো এই নির্ণয় আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ সমান সমান হচ্ছে 
प्रकाश कर दशमी के प्रकाश करी अर्थात देखो फाइव एक आबृत दशमिक दिए सेवन दिए मान तुम्हें बोझा फाइव सिक्स सेवन तीन रूपे दशमिक आबृत दशमिक रही आबृत दशमिक भगनांश टी पे गलम एबंध देख अध्याय की गणित समस्या रही समस्या गोधान कर दीची अंक समाधान देखो ये हम तीन नम्बर अंक आज के लेकिन एन इज दल टू जो टू एक्स माइनस थ्री एक्स बिलंश जो एन है एन स्कोर के फोर द्वारा भाग कर ले भाग शेष कत हो अर्थात ये एन संख्या रही है एक संख्या वर्ग कर ले संख्या चार द्वारा भाग करी देखा जाएशेष जिरो जाए अवश्य बोलो भागशेष कत से क्षेत्र एन इक्ल टू हमें लिखल टू एक्स माइनस थ्री जेखने एक्स बिलंगस टू एन अर्थात वर्ग कर ले गणित सूत्र व्यवहार करब ए स्कोर माइनस बी स्कोर से स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र की व्यवहार कर देखो अः फोर कमन निल फोर द्वारा विभाज्य करते फोर एक्स कमन फोर एक्स स्कोर थ्री एक्स रही फोर गुण कर ले प्लस टू चार दुकान आठ हमारे नाइन यही आठ हार पर एक अवशिष्ट रही जाए अवशिष्ट संख्या अवश्य प्लस दिए लिखे एरपर भर संख्या टी उत्पादक विश्लेषण करब दुई एक दुई से भाई उत्पादक विश्लेषण कर लगभग देखो संख्या चार द्वारा भाग जाए कि गुण करा क्यों से संख्या अवश्य स्वाभाविक संख्या अर्थात ये एक पूर्ण संख्या बटे अच्छा पूर्ण संख्या क्रमिक संख्या संख्या गो के बला क्रमिक संख्या परपर दुटा संख्या जी पशापी थे जमन तीन पर चार चार पाँच जेम एक संख्या की क्रमिक हलो तुम्हारे क्वेश्चन मन रखते से 
এক্স ইকুয়াল টু ধরো আমরা ফোর বসালাম এক্স ইকুয়াল টু যদি ফোর ধরি তাহলে এক্স ফোর মাইনাস ওয়ান হবে থ্রি আর এখানে যদি ফোর বসাই এখানে হবে টু তার মানে টু এবং থ্রি এই দুটি হচ্ছে ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা ক্রমিক সংখ্যা আর এই ক্রমিক সংখ্যার ভিতরে একটি সংখ্যা অবশ্যই জোর হয় তাহলে আমরা এখানে টু এবং থ্রি যদি যেমন টুটা জোর টু এবং থ্রি যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো সিক্স তাহলে তিন দোকানে ছয় তা সেই ক্ষেত্রে তার ছয় সংখ্যাটি অবশ্যই দুই দ্বারা বিভাজ্য তার মানে জোর সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ তার মানে এই এই ক্রমিক দুটি সংখ্যার গুণ ফল দুই দ্বারা বিভাজ্য আর আমাদের রয়েছে ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এই অংশটি যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে কারণ এখানে চার রয়েছে এবং এটি যদি গুর্জোর সংখ্যা অবশ্যই চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই অংশটি অবশ্যই চার দ্বারা বিভাজ্য এই অংশটি চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে অবশিষ্ট থাকলো সেই ওয়ান ওয়ান কে অবশ্যই চার চার দ্বারা ভাগ যাবে না ভগ্নাংশ থেকে যাবে এই কারণেই এই সংখ্যাটিকে চার দ্বারা ভাগ করলে আমাদের ভাগ শেষ থাকবে এক আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এবার আসবো আমরা পরবর্তী আরো একটি অঙ্ক এই অনুশীলনের সেটের দেখো এখানে ইউ ইউ দেয়া রয়েছে ইউ হচ্ছে ইউনিভার্সাল সেট আমরা সবাই জানি এরপরে এ দেয়া রয়েছে টু কম ফোর সিক্স এবং বি রয়েছে থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন হলে আমাকে প্রমাণ মান নির্ণয় করতে হবে এ প্রাইম এ ড্যাশ বলতে পারো এর পুরো সেট এটাকে বলা হয় পুরো সেট চিহ্নটি এর উপরে যে ড্যাশ প্রাইম চিহ্নটি রয়েছে ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ এটা ইন্টারসেকশন অর্থাৎ ছেদক কত হবে সেটি আমরা নির্ণয় করব প্রথমে আমরা দেয়া সেগুলো লিখে নিব এরপর দেখব এ ইজ এল টু যে সূত্রটি আমরা জানি ইউ মাইনাস এ এখানে আমরা ইউ বসিয়ে দিব ইউনিভার্সাল সেট এ বিয়োগ করব বিয়োগ বলতে আমরা যা বুঝি বিয়োগ আমরা জানি দুই থেকে তিন বিয়োগ করলে তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে এক থাকে ঠিক সেই রকম মানে ওই সংখ্যাটি চলে যাবে যেমন দেখো এখানে টু এখানে টু রয়েছে টু সংখ্যাটি বাদ যাবে অর্থাৎ টু হবে না এরপরে থ্রি রয়েছে এখানে থ্রি নেই এখানে ফোর রয়েছে ফোরটিও বাদ যাবে ফোর সংখ্যাটি হবে না সিক্স রয়েছে সিক্স এও সংখ্যাটি বাদ যাবে বাকি যে সংখ্যাগুলো রয়েছে থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এই সংখ্যাটি হচ্ছে এ ড্যাশ বা এ প্রাইমের অ্যান্সার এবার এ প্রাইমের সাথে বি এর ইন্টারসেকশন করব ইন্টারসেকশন শব্দটি অর্থাৎ বাংলায় বললে এটা ছেদক আর আমরা যদি নর্মালি এটিকে বুঝতে যাই ইন্টারসেকশন বলতে আমরা কি বুঝি আসলে এটি হচ্ছে যে দুইটি সেট থাকবে দুইটি সেটের ভিতরে যে কমন কমন সংখ্যাগুলো থাকবে যে যেটি দুইটি সেটের ভিতরেই বিদ্যমান যেমন দেখো এখানে থ্রি রয়েছে এখানেও থ্রি রয়েছে তার মানে থ্রি কমন হবে এরপরে এখানে ফাইভ রয়েছে এখানেও ফাইভ রয়েছে অর্থাৎ ফাইভ আসবে এরপরে সেভেন এখানে সেভেন রয়েছে তাহলে সেভেনও সংখ্যাটি আসবে কিন্তু এখানে দেখো নাইন নেই যার কারণে নাইন সংখ্যাটি আর সেটের ভিতরে থাকতে পারলো না তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই এ ড্যাশ ইন্টারসেকশন বি কল টু এই সেট হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন এটি হচ্ছে এটির আমাদের এই সেটের অ্যান্সার আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তোমরা এই লেকচার শেষ করার আগে তোমাদেরকে আরো একবার বলছি তোমরা যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বোর্ড কর্তৃক যে উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডে মাধ্যমিক বোর্ড সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখবে দেখে একদম আমি যে ঠিক অনুরূপ অঙ্কগুলো তোমাদেরকে এখানে দিলাম এবং কালকের যে লেকচার পরবর্তী লেকচারে আরো একটি সৃজনশীল সমাধান করব আমরা এই সপ্তাহের মধ্যেই পুরো অ্যাসাইনমেন্টের যে অনুরূপ অঙ্কগুলো তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এখান থেকে তোমরা সুন্দর করে ভালোভাবে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো লিখবে হাতের লেখা অবশ্যই এক অ্যাসাইনমেন্টে তোমারই হাতের লেখা হতে হবে কাউকে দিয়ে লেখানো যাবে না এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো কারণ এই হাতের লেখার উপরও একটা মূল্যায়ন রয়েছে 
আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো পরবর্তী লেকচারে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো খোদা হাফেজ